Good evening. Good evening. How are you today? Fine, and you? I'm okay, thank you, Nubia. How was your weekend? Um, so, so. <laughs> okay. Did you spend time with your family? Yeah, but I'm, I'm, I'm studying with my. Okay. Mm -hmm. Good. <laughs> Very good. Tamara, how are you? I'm fine, thanks. Very good. Is this your first session, Tamara? Yes, it's my first session. Were you were you on vacation? In the platform. On the platform. Okay. Good. Welcome. Thank you. Nice to meet you too. Okay. Um so welcome back. Ovidio, Geraldine, Pamela, Nubia, and Tamara. All right, um, what's today's date? What's today? Today is Monday? Today is Tuesday. Yes, yes Tuesday. Geraldine, today is Monday. Monday. <laughs> yes, Monday. Ovidio is running. <laughs> <laughs> Don't run a video, it's only Monday. Yes, today is Monday. What month? February. 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 Very good. What date? Third. Third. Date. Date. Third. 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 Ahí en el chat le voy a poner ahorita, en el chat de la plataforma. Third. Do you see it? Yeah. Third. Yes. Okay. So remember that in English, every day is ordinal. Every day. So first, second, third, fourth, fifth, blah, 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 and so on. So if today is third, what was yesterday? Second. 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 Very good. What was Saturday? First. First. What's tomorrow? Four. Four. Good. Four. How do you say pasado mañana in English? The day after tomorrow. Very good. The day after tomorrow. How do you say anteayer? Day the day before yesterday. The day before yesterday. Excellent. Good. All right. Um, do you remember the topics we discussed uh, on Thursday? Last class. ¿Se acuerdan los temas que vimos? Do you? Um, Presente simple. Simple present. simple present. Yes, simple present. What is the function of the simple present? To talk about things that happen all the time. Perfect. The present perfect, I mean, the simple present, present perfect is something. <laughs> the simple present, uh, the function is to speak about things that we do all the time. Not in this moment, but all the time. General, general. And what is the structure that we use when we use the simple present tense? Subject plus verb plus complement. Very good. We have the subject, we have the verb, and we have the complement. What happens to the verb if the information or the subject is he, she, it? Can you repeat the question? What happens to the verb 
when the subject is he, she, it. Plus, two, plus two words. We use an auxiliary verb. Okay, when, when the information is about he, she, or it, it's necessary that you put S to the verb. Mm -hmm. So you say, my sister likes hamburgers. Mm -hmm. Le pongo una S al verbo like. My brother runs every morning. I put S to run. But that is going to happen only when the personal pronoun is he, she, or it. Got it? Got it? Yeah. Okay. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. All right. Good. Very right. good. So today we have two topics. The first topic is about vocabulary. We're going to be speaking about the different parts of your house. Do you live in a house or do you live in an apartment? In a house. I live in a house. Okay. In an apartment. Okay. What's the difference between the house and the apartment? Can you mention some differences? The difference for me is um, the house is situation in the in the down. Okay. In in the apartment, there are many um, construction. Uno sobre otro, no hay como decir. One after the other. One after the other. And they are in the air like birds. First floor, second floor, third floor, and so on. What is more expensive, the house or the apartment? The house, for, for me, the house. Yes. Which one has more space, the house or the apartment? The house. The house. The house. What is more economical, the house or the apartment? The apartment. The apartment, yes. So if you compare the house with the apartment, you have pros and cons, pros and cons. So anyways, let me ask you, before I show you the document, antes que miren el documento, para que no hagan trampa, vamos a ver. Uh, what's the name of the place in your house where you watch television with your family? Living room. Living room. Living room, very good. What's the name of the place in your house where you cook? In the kitchen. Kitchen. Yes, in the kitchen. Uh -huh. What is the name of the place of your house where you eat with your family? Dining room. Dining room. Dining room. Ya les voy a enseñar un documento donde va todo eso escrito y se lo voy a enviar al chat también. What's the name of the place where you sleep? Bedroom. 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 What's the name of the place where you take a shower? Bathroom. 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 Yes. Bathroom. Restroom. Bathroom. Restroom. Yes. Okay. Now imagine that your house has two floors. <laughs> two floors. What is the connection between the first and the second floor? Upstairs. Stairs. Upstairs. Stairs. 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 Okay. What's the name of the place where your husband or your father puts the car? Garage. 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 Very good. Now, garage, you say garage when it's inside your house what parking is the name lot. if it's outside parking lot parking. okay parking lot viene siendo colectivo yeah. pero si decimos uh, afuera de su casa hay un área exclusiva para que su papá o su esposo su hermana su mamá quien sea deja el carro afuera y usted sabe que ese espacio le pertenece a usted it's in the front of your house 
is his front yard. Okay, but what is the name of the space for the car? Um. Okay, don't worry. Ahorita vamos con el documento. Here we go. Let me share this. Share. Da -da -da. Da -da -da. Right here. Do you see the document? Yes. Okay, what's the name of the document? Part of the house. Parts of the house, very good. Okay, so in number one, we have the name of the place and the definition. Can I have a volunteer to read number one, please? Solo uno, solo uno, no se pelea. I, I live in, uh, le puede dar más, es que casi no se le ve. Sure, ahorita. Give me one second. More soon. <laughs> okay, hold on. Yeah, yeah, yeah. Creo que mucho le tiré. Okay, right there. Can you see that? Leave it home. Yeah. Okay, go ahead, please. It's the place where you watch TV with your family. Okay, it's the place where you watch TV with your family. Go. So, if you want to give a description, si usted quiere dar una descripción del, um, del lugar, es bien sencillo. Usted lo describe como de esta manera. It's the place where you watch TV with your family. Entonces usted dice, es el lugar donde usted, y ya el complemento, usted ya menciona qué es lo que hace ahí. So, siguiendo ese modelo, ¿Quién me puede dar la descripción de kitchen? What's the meaning of kitchen? Yo, teacher. Yes, please, Nubia. It's the place where you prepare delicious food. Very good. It's the place where you prepare... Fíjese que no dijo food, sino que dijo delicious food. That's nice. Yeah. <laughs> nice. It's the place... You. Where you prepare... Delicious food. Nice. Nubia, do you cook? Yeah. What do you like to cook? Uh, postres. Oh, <laughs> desserts. Uh -huh. In English you say desserts. Ahí está escrito, desserts. Yes. Can you sure. mention examples of desserts? Uh, pie. Cheesecake. Cheesecake. cheesecake oh my goodness cheesecake is so delicious flan and chocolate cake yes flan chocolate cake pudding oh my god different one very good thank you okay another volunteer to explain the definition of dining room tamara are you it's the place Anybody what's the definition of dining room? ¿Cómo vamos a describir el dining room? It's the place where you, it's the place where you have dinner every day or Good. every night? Sure. It's the place where you have he said it's the place where you have your meals. Yeah. What is the meaning of meals? Comida. Yeah. Yes, comidas. Yeah. How many meals are you supposed to have in the day? Three meals. <laughs> Three meals. What are the names? Bread, fat, Bread, Bread. lunch, and, and dinner. dinner. Perfect, perfect. How do you say entre comidas in English? Break. Between Break. meals. Between, meal. Between meals. Between meals. Yes. Can you give me examples of something that you eat between meals? Fruits. Fruit. Very good. <laughs> Fruits. Fruits and... Cook it. Cookies. Oreos. Chickies. Oreos. Pozuelo. Yes. Yogurt. Yogurt. Yeah, yogurt. 
yogurt is so good for your body. It helps you with digestion. Digest. Yes. Now, I need another volunteer to explain bedroom. Anybody? It's the place where you sleep. Simple, very good. It's the place where you sleep. Y ahorita que dice eso, les pregunto esto a todos. Do you snore? No. No, that I, that I know. <laughs> <laughs> ¿Qué les pregunto ahí? Do you snore? Que si roncamos. Ajá. No. Ajá, do you snore? ¿Ronca usted? Yes, I do. Ya le vamos a preguntar a los que duermen cerca de usted. ¿Cómo me va a preguntar si mi hermana ronca? Does she snore? Does she? Does she? Como ya estamos hablando de he, she, it, le tenemos que poner el das. Does she snore? Very does good. Snore? Yes. Bathroom. What's the definition of bathroom? It's the place where you take a shower. Very good. Y se puede decir también take a bath. Sure, sure. Claro que sí. It's the place where you take a bath. O también puede decir shower. Yes. En algunos casos usted puede decir it's the place where you meditate. <laughs> Meditate. Yeah, you meditate. And you sing. Ajá, no, o, o no, o no por veces se pone a meditar cuando está en el baño. Yes. Okay. Okay, what stairs? Stairs. It's the place where you walk on the second floor. I don't know. Okay. <laughs> the place. Where you walk, where you used to go to the second floor. It's what you used to go to the second floor. Mm -hmm. Teacher. Yes. What is stairs? Dice aquí, es lo que usted usa para ir al segundo piso. ¿Qué será eso? Gradas. Exactly. Gradas. Exactly. Stairs. Stairs. Si su casa tiene dos plantas, pero no hay gradas, jamás va a llegar de un piso al otro. So you say stairs. Okay. Yes. Well, um, number seven, that's easy to recognize. Patio. 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 Yeah. Mm -hmm. It's exactly the same word that we use in Spanish. Pero no patio. lo dice tan patio, sino que dice patio. Patio. Uh -huh. It's the same patio. when we say backyard. Um, if it's garden, yes. The difference is that the garden is green. And the patio is cement. Uh -huh. yes. In backyard, what is? Uh, it's, it's the same as the garden. In some cases, en Estados Unidos es común que el jardín esté enfrente y atrás de la casa. En algunos casos solo en una de esas. Y es cuando dice la compañera, backyard, front yard. Cuando decimos backyard, nos referimos a la parte verde que está atrás de su casa. Si está al frente, usted va a decir front yard. No, so, el patio... En mi casa yo solamente tengo un patio, un patio pequeño. Obviamente no puedo sembrar nada. Entonces, ¿para qué lo ocupo? Okay. How do you say colgar in English? Hang. Yes. So you can say, it's the place... Where you hang clothes. Where you... La compañera dijo hang. Ahí está en, en letra grande. Hang. Hang. hang significa colgar. Hang. It's a place where you hang clothes for drying. 
¿Para qué cuelgo la ropa? Para que se seque. Exactly. Para que se seque. Yes. Entonces, dry significa secarse. Eh, ¿Oyen ustedes uh, así como eco cuando yo hablo? Sí. Yes. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero siempre se escucha, Ticha. No se escucha. Puede I can't hear you. I can't hear you. Puede ser que alguien, alguien tenga volumen alto y, y, y eso es lo que se reproduce. Hola. Hello. Hello. Thank you. Se fue el teacher. Going to sleep. Can you hear me? Ahora sí. Okay. I'll see you. So what is the garden? No les quedó la pantalla negra. No. Ay, bueno. <laughs> okay, garden. What is garden? The green area of your house. Exactly. The green area of your house. Garage? Garage. Is the place where, where, where you put the car. Good. Your car. Pero car está muy fácil. Vamos a poner esta. Vehicle. 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 Si usted ya sabe que carro se dice car y ya lo tiene ahí en, en su disco, es hora de que usted empiece a decir vehicle o empiece a decir automobile. 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 Oiga bien, automobile. 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 Ok. ¿Dónde va la fuerza de voz cuando digo automobile? Automobile. 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 Ok. Listen to this. When I say automobile, how many syllables are there? ¿Cuántas sílabas hay en automobile? Oh, four. 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 four is correct. Yes. Four is correct. Automobile. 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 Yes. Automobile. 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 Y acuérdense, de tanto decirlo mal, equivocándonos, Automobile. es como llegamos a la perfección. Automobile. 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 And, and how do you pronounce the previous one? Vehicle. 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 Yes. Vehicle. Vehicle. Do you have a vehicle? Do you have an automobile? Yes, I do. Ya, ya no diga car. Diga automobile or say vehicle. Vehicle. Yes. Vehicle. Okay. Vehicle. In driveway? ¿Cuál es el driveway? Driveway. Driveway. Driveway es lo que le decía anteriormente. Es el lugar que... In front of your house. Exactly. In front of your house. Generalmente no está techada. Pero usted sabe que ese espacio es exclusivo para parquear su carro. Es la cochera. La ah, cochera, estaba dándome en la cabeza cómo decirlo. Ya, yeah, la cochera. Yes, driveway. So, garage está dentro de su casa. Es para el vehículo. Driveway mm -hmm. es siempre para el vehículo, pero está afuera y generalmente no está techado. 
Any questions? Thank you. This place. Where you put the crumbs in the house. Where you put your car in front of your house. In front of your house. Yes. All right. Any questions there? No. All right. Viene una clase exclusivo de esto. ¿Qué es lo que usted encuentra en cada uno de estos lugares? Pero ahorita vamos a hacer un brainstorm y vamos a ver cómo andamos. Mencióneme qué cosas se encuentra en el living room. Sofa. TV. Sofa, table. TV. The table. The Radio. Radio. Lamp. 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 Chairs. Remote. Chairs. Control Eastern. remote. Control remote, yes. Remote control, actually. Remote control, yes. Good. What about in the kitchen? What can... Remote. Kitchen. Kitchen. Uh, Refrigerator. Refrigerator. Uh, Only the refrigerator? Microwave. Microwave, yes. Oven. Oven, yes. Stuff. Stove, yes. The bake. Dishes. Okay. All right. What about the dining room? What do you have in the dining room? Lamp. Lamps, yes. Bed. Chair. Chairs. Table. Table. Yes, a table. Very good. What about bedroom? Bed. 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 <laughs> Closets. 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 Yes. Closets. Yes. Mirror. Mirror. Very good. Night table. Yes. Yeah. Yeah. Lamp. The lamp. Lamps. The lamp. Night table. TV. TV. Yes, yeah, sometimes television, right? Good. What about in the bathroom? The, the, bath. the, bath. the bath. Top. Toilet. Toilet. Mirror. Mirror. Hand wash. Yes. Aha. Uh -huh. First aid kit. First, First aid kit. Aha. Uh -huh. Vamos a escribirlo ahorita. Wash the hand. First aid teacher, kit. First teacher, aid kit es el, el botiquín. First aid kit. ¿Qué es lo que decimos? Botiquín. Hand wash. Kit. De primeros auxilios. First aid kit. A kit. First lo puede kit. tener en su casa, lo puede tener en su oficina también. Yes. All right. Any questions? Alguien me iba a preguntar algo. Yo. Yes, Ovidio. Okay. ¿Cómo se dice lavamanos? Any, anybody knows lavamanos in English? Hand wash. Hand wash. Hand wash. Hand wash. Ok. Uh, el, 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 uh, el verdadero, la verdadera palabra es sink. Significa lavamanos. Pero usted también puede decir hand washer. Que literalmente no. se traduce a donde usted se lava las manos. Hand washer. Mm -hmm. But sink. Sink. Stairs. Se puede Stairs. encontrar algo en lo que va para arriba. En las gradas. El pasamanos, ¿cómo se llama? Yes. ¿Cómo se dice? Very good. ¿Alguien sabe Pass cómo decir salamanos? Rail. Pero para ser Rail. más exactos, handrail. Oh, okay. Handrail. Porque, porque solo rail puede significar riel. Correcto, correcto. Para ser más exactos hay que decir handrail. Yes. A solo handrail. rail, ¿qué significa? Riel. Riel, riel como el riel, riel del tren. Yes, rail. Ahora bien, si usted solamente dice rail, la gente le, 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 le entiende. Usted puede decir, se cayó por no ir agarrado del rail. Y, y la gente le entiende. But the real word is handrail. 
Okay. Yes. Okay. Um, yes, handrail. En algunas veces hay, hay plantas. Alguna foto. Algún patio. What do you find in the patio? Plants. Plants. Okay. Garden. Plants too. In a garage. What can you find in a garage? The flowers. To the garage. <laughs> bicycle. Yes. Muchas veces ahí van a poner las cosas que no, traba, no ocupan seguido. How do you say herramientas in English? Tools. 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 Good. Ahí está escrito. Mire, tools. Tools. Sí. herramientas. Yes. Bicycle. Bicycle. Yeah, bicycle. Bicycle. Aquella que dice que el próximo fin de semana sí lo ocupo. Ok. <laughs> Y ahí está la, 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 la bicicleta esperándolo. Ok, anyways. Do you have any questions about this? Preguntas. Ok, ahorita lo voy a poner a trabajar en pareja. Y usted le va a preguntar a su compañero. Le va a preguntar lo siguiente. Aquí se lo voy a escribir. ¿Qué pregunto ahí? ¿Cuál es su favorita de la casa? ¿Y por qué? Exactly. ¿Cuál es la parte favorita de su casa? ¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿Y por qué? Ok, ahora si yo le digo, mire, es la sala, yo tengo que explicarle por qué es la sala. Si le digo que es mi dormitorio, tengo que explicarle por qué, mi, por qué el dormitorio. So, ahorita vamos a hacer um, el cómo Because se llama. Uh, I sleeping. Ajá. Ok. Good. So, vamos a hacer los, um, los grupos. Ok, entonces voy a hacer aquí los grupos. Va a haber un grupo que queda de tres. De ahí los demás quedan cabal con su parejita. Y le preguntan, what is your favorite uh, part of your house? Le va a responder, pero también le va a explicar por qué es eso. La idea es eh, eh, empezar a, a expandirnos y, y, e ir practicando cómo dar nuestras opiniones en inglés. Ok, here we go. Ahí lo voy a estar visitando. See you soon. Hello. Hello. How are you? Uh, Julio Díaz. Good. Okay, Julio Díaz, your partner is Nubia. Nubia, Nubia. are you there? No, yeah. Okay, very okay. good. Yo la semana, toda la semana pasada no me pude conectar. Uh, no, de lo que va ahorita, lo que vamos a hacer Ay. ahorita. Sí, igual me conecté tarde, pero solo dice de que what is your favorite part of the house? Part of the house. Exactly. So we have um, Eric, Marvin, and Vladimir. So you three work together. Ustedes son los que quedaron de tres. Okay. Okay, good. Ya los veo otro momento. Practice. Okay. I like have some privacy. I can sleep there and I can watch TV or use the computer or use my cell phone and I can focus on what I am doing in that time. So you concentrate? Yes. Good. That's and why. Nice. And Tamara? Uh, my favorite part is my bedroom because I love to sleep in my bed. <laughs> Good. Is your room dark or bright? It's bright. 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 
Okay, and Pamela, what about your room? Is it dark or bright? It's bright, but I have dark curtain. Uh huh. So you can block the sunshine. The sunshine. Okay, good. Yes. All right, see you in a minute. Ya regreso por ustedes. Okay. Pamela. Hola. Uh, your favorite part in your house? Mm, I like my living room too because I can watch TV there. And grandma, the the put the water the water in my bed. My bed is some. Um, I like very, 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 like, very, like, uh, sleeping all night. You're sleeping, you're sleeping in your, in your garden. What? You're sleeping in your garden. Uh, no. Um, oh, yes, in, in my garden is, um, have I I have a, uh, I have a nap, creo que se dice hamaca. Hammock. A nap. Hammock. Hammock. Nap es siesta. Hammock. Lo que puede decir, uh -huh. I take a nap in my hammock. I, I, my, I, my, uh, uh, I, uh, take I have, a nap. I take, take a nap. In the garden, uh, in tree the mangoes. In a mango tree. Ay, como quise decir. Tengo una maca en un en, en un árbol de mango. Mango. Tengo la. I, I take a nap at the mango. Good. Oh, mango. Good. So I take a nap uh -huh. in the hammock. I take. I take, I take a, nap a nap in the hammock. In the hammock. Yes, very in good. The hammock. Uh -huh. Good. And then I I see I like see. Geraldine and Carlos. Hola. Are you practicing? Uh, Carlos se acaba de conectar, entonces dice que está verificando. Ah, ¿qué está verificando? La Estoy entrando a la página, <risa> entrando a la, a la plataforma, eh, teacher. Ah, ¿y qué está haciendo en la plataforma ahorita? Ah, no, o sea, eh, ¿Primera vez? El tema que... no, 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 o sea, ya solamente quiero ver el. El, actualizar el tema que estamos viendo ahorita. Yeah, parts of the house. Ah, okay. Parts of the house. Yes. Okay. okay Creo que ya nos vamos a regresar a la a la sesión principal. Here we go. Okay. okay. Yeah. Okay. Did you finish? Yeah. Yes. Okay, good. So, ¿cuál cree que fue la respuesta más común que escuché? ¿Cuál era el, el lugar favorito? Garden. The living room. <laughs> la mayoría dijo que el dormitorio. Uh -huh. The bedroom. The bedroom. But some people mentioned the garden too. Qué bien para los que tienen jardín, porque... Muy, muy, muy lugar bonito. I like plants. Do you like plants? Yes, yes. I like, yes. I love plants. Yep, yep. In front of my house, there is a small space. Very small. Pero había la comida ese pedacito. Hasta una cámara he puesto. Okay, anyways. Um, any questions about the parts of your house? Any questions? No? So, no. esa era la parte de vocabulario. 
el siguiente tema es algo que usted lo va a ocupar muy seguido cuando esté ya en un entorno que todo es bastante inglés, bastante inglés. Um, ya terminaron todos la parte uno del, of the platform. Yes. Did you yes. finish everything? Very good. So, in the second unit, there is a topic. The topic is, there is, there are. ¿Se acuerdan de there is, there are? Yes. Yes. What's the function, what's the function of there is, there are? Plural and singular. Okay, but what's the function? Yes, it's plural and singular. ¿Para qué nos sirve? Si yo le digo, there are four people in my house, ¿qué le estoy diciendo ahí? How many cuatro personas en su casa. Ajá, hay cuatro personas en mi casa. Entonces, lo que estoy diciendo en ese momento, que en mi casa existen cuatro personas. Si yo voy al chorro, lo abro, y yo digo, there isn't water, ¿qué estoy diciendo? No hay agua. No hay agua. No hay agua. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en ese momento el agua no existe. Okay. Entonces, Entonces para, es como parte del verbo ser o estar. Eh, tiene, que, tiene, que, tiene que unirlo con el verbo ser o estar para que tenga sentido. Porque si usted se queda solo con el there, está diciendo ahí, ahí o allá. Pero si usted quiere decir hay, por ley tiene que ponerle there is, there are. Entonces, ¿cuál es la función? Para hablar de las cosas o de la gente que existe o no existe a la hora de hablar. Gare, estamos bien. How do, ¿Cómo acuérdese? Cuando es un almacén, usted dice departments para decir departamentos. Pero cuando vamos, pero, pero cuando decimos El Salvador tiene 14 departamentos. Ya no dice department, sino que dice. There are. They are. Ok, pero si. Sí. Vaya, yo. Hay 14 departamentos en El Salvador. No puedo decir department. Porque department es solamente uh, diferentes departamentos en una compañía o en un eh, almacén. Entonces, si voy a hablar de geografía, voy a decir states, states, estados, el equivalente a estados. Entonces, ajá, entonces yo le voy a decir, there are 14 states in El Salvador. ¿Qué dije ahí? Hay 14 departamentos en El Salvador. Ajá, exactly. There are, es plural. ¿Cómo usted me va a decir que hay siete días en la semana? There are seven days. There are seven days in the month. In the week. In the week. In the week. There are seven days in the week. ¿Cómo me va a decir que hay 31 días en el mes? There are 31 days in the month. Okay, good. Days in the month. ¿Cómo me va a decir? Hay un palo de mango en mi casa. There, there is, is the mango tree. There is. There is a mango tree house. in my house. Ajá, very good, very good. Ya, 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 ya repasaron mucho esa, esa lección. Ok. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, estos ejemplos que acabamos de hacer eran singular y plural y usted me lo estaba confirmando. Ahora, ¿cómo voy a ocupar eso mismo pero en forma de pregunta? ¿Cómo me are va a preguntar they, usted si hay agua? Pregúnteme si hay agua. Pregúnteme si hay agua aquí. Is there water? Is there water? Ya habíamos, en, en el nivel 1, ustedes vieron cómo hacer las oraciones con am, is, are, el verbo to be. Entonces, 
para cuando usted hace una pregunta, usted por ley tiene que poner el verbo to be al inicio. Entonces, si usted me quiere preguntar que haya, que me, me quiere preguntar si hay agua, usted me va a decir, is there water in your house? Is there water in Lourdes? Is there water in San Salvador? Usted va a decir, is there? Pregúnteme si hay mascotas en mi casa. Mascotas ven plural. Are they are Are they Are they Porque usted me dice, there are, me lo está confirmando. Pero como uh, usted está preguntando y usted quiere saber, usted me va a decir, are they Are they A continuación, are there? Una, una pregunta. Yes. Uh, a ver, ¿quién tiene una pregunta? Dijeron. Yo, yo, yo. Eh, yeah. Cuando yo le digo, are there pets in your house? Uh -huh. No estoy redundando como decir, ¿hay ahí mascotas en su casa? No. Muy eh, buena... Es correcto decirlo sí, sí, así. Sí, eh, muy buena observación. Lo que sucede es que muchas de las, en algunas ocasiones, eh, las palabras que ocupamos en, en inglés no existen en español. Okay. Entonces, ¿pueden ver el documento ahorita? Yes. yes. Ok. Entonces, para aclararle aquí a la compañía. Eh, there is quiere decir hay. Ahora, oh, si okay. yo separo no, el there uh -huh. con el is, there significa ahí y el is pues significa el verbo to be. Entonces, esa es una de las razones por la que traducir muchas veces no nos ayuda. Entonces, usted tiene que darle sentido a toda la, a, a, a toda la expresión. Okay. Entonces, there is significa hay cuando la información es positiva en singular. Mire el ejemplo. Okay. There is a car outside. There is a car outside. ¿Qué dice ahí? Hay un carro afuera. Hay un carro afuera. Hay un carro afuera. So, the information is positive and it's singular. Okay. Now, remember, there is and there are, they have exactly the same function. The only difference is that this is singular plural. and this is plural. Yeah. Okay. So, positive plural, you say there are. There are. There are two dogs in my house. ¿Qué dice ahí? Hay dos perros en mi casa. Ya, yeah. hay dos perros en mi casa. If the information is singular and negative, you use there isn't. Look there at the is. example. Usted bien feliz va a ducharse a las seis de la mañana y se encuentra con que solo aire le sale. Usted dice... There, there isn't water. There, there isn't water. water. No hay agua. <laughs> there isn't water. There isn't... Yes. ¿Y cuál es su plan B cuando no hay agua en la ducha? La pila. Pila time. <laughs> pila time. <laughs> ya saben que esa agüita está bien fresca. <laughs> yes. Now, si la respuesta, si la, si la información es plural en negativo, You say, there aren't. There aren't. There aren't. There aren't. Look at the example. There aren't many options. ¿Qué dice ahí? No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. So the information is negative and plural. Now, si usted quiere preguntar, aquí está lo que le decía. Is there... If it's interrogative singular, and are there if it's interrogative plural? So, mira el ejemplo que tiene acá. Is there another opportunity? Is there another opportunity? ¿Qué pregunta hay? Hay, opor hay otra oportunidad. Yeah, mire, hay otra oportunidad. If the answer is positive, si la respuesta es positiva en singular, usted va a decir... Yes, yes there, there is. is. If the answer is negative, you will say no. No, there isn't. There isn't. No, there isn't. Uh -huh. Exactly. Uh, si la pregunta es en plural, usted va a decir, 
are there 14 states in El Salvador? ¿Qué le pregunta ahí? Yeah. Hay 14 departamentos en El Salvador. Ajá. Mire, hay 14 departamentos en El Salvador. Usted viene y dice, yes, yes there, are. there are. Ahora digamos de que yes, there are. le pregunta a un niño que está empezando a ver lo de sociales y todo, probablemente le va a decir, no, there aren't. Eh, so if the answer no, is negative, you go like this. If it's positive, you say this here. Any questions? <coughs> Preguntas? No questions. Piece of cake, huh? <coughs> Piece of cake. Piece of cake. Pieza uh -huh. de pastel. Ajá. Uh -huh. Literalmente, eso es lo que dice, un pedazo de pastel. Pero idiomáticamente, ¿qué significa? Que está fácil. Es está super fácil. fácil. Yes. Es lo que nosotros decimos pan comido. Entonces el gringo dice pedazo de pastel. ¿Quién no se come un pedazo de pastel? Todo el mundo. Solo lo que quieren decir es very easy. Very easy. Ok. Very easy. Very easy. Very good. Ok. Do you have any questions very about easy. this? Preguntas acerca de lo que no. le acabo de explicar. No. No. No, 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 Very good. Okay, so let's let's do this right here. Vamos a hacer esto juntos. Okay, do you see the image? ¿Cómo se dice imagen en inglés? There is and there are. Ajá. Do you see the image? Do you see the image? ¿Qué le pregunto ahí? Si sí, vemos la imagen. Exactly. Acuérdese que imagen, usted dice image. Eh, image. Cuando usa la computadora, cuando yeah. está ocupando su tableta, el televisor, cualquier cosa que quiera decir imagen, usted dice image. Ok. Mm -hmm. So look here. Image. This is an exercise to see how much we understood. Vamos a ver qué tanto entendimos. I need a volunteer for number one. Como puede ver, el ejercicio está incompleto. Usted tiene que decidir si la respuesta es A, B o C. A, B or C. Multiple choice. Volunteer for number one. B. There are many. Yes. There are, there are many people studying. There are many people. Very good. There are many people standing outside the movie theater. Very good. ¿Qué dice ahí? En la 1. There I, is I a big group of people. Sí, en el Ajá. Estudiando de, de, del teatro. Del Stand, teatro. Dice, hay mucha gente parada. Parada. Afuera del, te, del fuera cine. Del teatro, afuera del sí. cine. Afuera del teatro. Very good. Number two. Another volunteer. There is a big group of people keen at things in the museum. 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 Thank you there very is. much. Okay. Museum. So there is a big group of people looking at things in the museum. Very good. Volunteer for number three. There is a small uh, cat a small with play with. Very good. There is... A small a cat playing with, 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 with some touch. Okay, very good. Number four, another volunteer. How many cops are there? Uh -huh. How many cops are there? Como es una pregunta, tiene que caer en forma de pregunta. Entonces, are there? Yeah. How are many there? cops uh -huh. are there? There are two cops. What about number five? Are there two birds in the tree? Are there two birds in the tree? Yes, yes there are. are. Yes, there are. Very good. Yes, there are. You could come with them with one solo unidad three. tres. Okay, number six. <laughs> there uh -huh. are three people in the classroom. Two students two and people. one teacher. Very good. There are three people in the classroom. Two students and one teacher. Very good. Number seven. Is there a, is there 
Yeah. Where is it? Us. Any book Where? on the table. There is. They are. So what's the answer? A, B, or C? A. A. There are. En la primera es pregunta. En la segunda parte le está confirmando. B. B. Number B. B. Letter B. Yes. Letter B is correct. Is there a taxi waiting for us? Como la, es una pregunta, tengo que iniciar con is there. Cuando me lo están respondiendo, me lo están haciendo de manera positiva. Entonces, is there a taxi waiting for us? Yes, there is. Do you agree? Yes, I agree. I agree. Está bien que nos equivoquemos y hagamos errores. Es parte del proceso. Lo único que tiene que ver es lograr identificar por qué se había equivocado. Number eight. Sí. Are there any books on the table? Uh -huh. no, there aren't. Are there any books on the table? Okay, so what is the answer? A, B, or C? B. Letter B. Letter B. Yes. Are there any books on the table? No, there aren't. No, there aren't. Okay, we're going to stop right here. We're going to continue with the second part tomorrow. Do you have any questions about today? Preguntas acerca de ahora? Ladies and gentlemen. Okay, so thank you very much. I will see you tomorrow, same place, same time. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Have a good night, teacher. Bye bye. Sleep bye -bye. well. See you tomorrow. Brush your teeth. <laughs>